So welcome to your beginner three module, right? And thank you very, very much for joining. So it's one o'clock already. <laughs> and um, well, uh, we finished uh, like kind of more than a week ago, right? I know that um, you're, you know, doing your best by right, being here. So, well, this is again this is Teacher Marcela, right? And um, we're going to continue working the same way right, as we did uh, in the previous course. And uh, we're going to be um, sharing information here about the class, and also we're going to be you know, um, sharing information in your um, WhatsApp group, right? I will be sharing some uh, important uh, exercises, worksheets, okay? Important information that you need to know about, about the class. Now, uh, the most important thing that we have to do today is to uh, probably check, right, what we're going to be uh, doing with uh, the platform, ¿verdad? Con la plataforma. Así que eh, vamos a hablar un poquito acerca de eso también. ¿okay? Eh, me imagino pues que hay, estamos las personas que trabajamos en el módulo 2, junto con probablemente personas que se nos han agregado al módulo 3, ¿verdad? Así que bienvenidos y pues esperamos que que podamos hacer un buen trabajo durante este módulo. Igual, ¿verdad? Cualquier pregunta que ustedes tengan, pues, me pueden contactar a mi personal, a mi privado, y pues, con mucho gusto yo contesto sus, sus preguntas, ¿verdad? Así que, eh, welcome, ¿verdad? Y vamos a comenzar. So, today, uh, we have the, oh, the mismo, we're going to, be, bueno, vamos a hacer lo mismo que hacíamos siempre, voy a compartir pues, toda la pantalla. Okay, para poder mover las camaritas de tu Espero que sí vean Así que, well, guys, it, so we're going to begin, and uh, this is going to be session number one. We must primero de cuestas. La teacher there. Ah, ya sé por qué tiene más primero. It's because I took. Tengo, tengo mi, la clase preparada, pero. Pero no, no me dice la fecha. This is November 3rd. November 3rd. Oh, sí. eh, vamos a ver un poquito también de la plataforma, les decía, ¿verdad? Quizás el, el objetivo principal de ver la plataforma no es tanto en eh, sí, ¿verdad? Ir a revisar los... los, los Eh, las secciones, sino que más bien tener una idea de qué es lo que vamos a estar trabajando durante este módulo. Y, bueno, se lo voy a compartir acá, se lo voy a mostrar. Mientras carga, ¿verdad? Eh, el, el tema con el que vamos a entrar, ¿verdad? A, al módulo 3 es ya directamente Future, ¿verdad? Eh, teni teníamos... Eh, Durante el módulo 1 y el módulo 2, que vemos present simple, ¿verdad? Eh, de verb be y otros verbos, ¿verdad? Que eso es como la base que debemos de tener y debemos de tener claro cómo lo vamos a utilizar. And then we move a little bit, right? Meaning that we're going to be working with future and past, right? That's going to be the other two topics that we're going to be um, working on. So, the first one, it says, uh, by the end of the class, you will learn about months, dates. Additionally, we'll learn about birthdays, right? So that's the first objective, and we're going to cover that today. Um, then uh, the second thing that we're going to be you know, covering is, by the end of this class, you will learn how to ask and answer yes or questions you can be going to, right? So we're going to start working with, with the future, but we're going to do it little by little, right? Poco a poco. There are several structures that we can use, right? Uh, in order for us to um, use or to express. Pero se escucha entrecortado. ¿Y será que todos escuchan así o solo Emperatriz? Yo sí le escucho bien. Ah, pues sí. Yo le escucho bien. 
Ah, ok. Qué Entonces, bien. quizás Temperatriz es, es la conexión de internet, probablemente. Tal vez si la puede chequear. ¿Me escucha, Temperatriz? Sí, sí. Entrecortado. Es que, es que parece que es su conexión, Temperatriz, porque me dicen los demás que sí pueden escucharme. Ahorita ya lo vamos a escribir ahí antes para que solo denme un momento. Okay, so I was saying, right, uh, we're going to move little by little, meaning that we're going to begin with be going to. And uh, when it comes to be going to, um, since it is a future, uh, yeah, future structure that we're going to be working on, uh, we're going to touch bases, I would say, probably in a different alternative, right? Because actually for a future, we have uh, different alternatives. The only thing is that we have to be careful on when to use them, right? Cuando es que las vamos a utilizar. Entonces, eso también lo vamos a ver. Entonces, esta es la sección que, bueno, la primera sección, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando y pues lleva la misma estructura, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a estar hablando? Un poquito acerca de uh, pronunciation, right? And it, uh, well, a little bit of sounding natural, right? Sounding natural when it comes to using going to, right? There are some pronunciation tips probably that will be helpful. Uh, the reduction, right, of going to, this is más que todo es el punto principal de pronunciation. And then also we're going to uh, mention some details about holidays in the United States, especially well since we're, you know, getting uh, to the end of the year. So uh, we're going to have an overview, right, of the different celebrations and holidays that we had throughout the year in the United States. Um, also, we're going to check the question form, right? Now, at the beginning, guys, it's important to know that um, we are going to be working with the structure, but since the very beginning, I'm going to be sharing with you, right, the positive, negative, and question form. And the reason why is because we need to have a, 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 an overview, right? We need to have the full picture, right? of the structure and the different sections that we're going to have with it. And um, even though we're going to be working section by section, o, in este caso, pues, tipo de oración distinta, verdad, afirmativa, negativa, pregunta, at the beginning, al principio, siempre es bueno ver como el overview de cómo es la, cómo funciona toda la estructura. And that's what we're going to do. And then uh, we're going to talk a little bit about, you know, vocabulary about special occasions, right? We're going to be um, mentioning some of them. And finally, we're going to, you know, uh, end up the section with a reading exercise, right? What are you going to do on your birthday? So uh, probably for this one, we're going to have like more, you know, participation from your end. And that's going to be uh, here. Now, este es como el overview de, de la sección primera, ¿verdad? Eh, recordemos que durante el curso estamos trabajando con las diferentes secciones, ¿verdad? Eh, eh, bueno, ustedes más o menos probablemente saben, ¿verdad? Cómo está dividida, pero vamos a ver, quiero hacer una pregunta. Bueno, primero déjenme ver cuántos participantes hay. Por aquí. Eh, levanten la mano, por favor, quién es la primera vez, ¿verdad? ¿Quién se encuentra como por primera vez en uno de estos cursos online? Levanten su mano, si es posible. Alguien que esté por primera vez o si es así, pues asumo que todos ya vienen del nivel 1 y 2 con nosotros. Bueno, no hay manos levantadas, así que eh, qué bueno, ¿verdad? Que ya todos sabemos cómo vamos a ir trabajando. Eh, so, section 1 is that one. The name of the uh, section is What are you going to do? Section 2, What's the matter? Section 3, You can't miss it right? 
Then we have the midterm exam, section four. Do you have fun? Y pues ahí viene nuestro querido amigo el simple past, lo cual siento que es bastante simple. Siento que es más complicado pero es el simple. Y luego pues where were you born and the final exam. Este teacher, ¿cómo lo vamos a estar trabajando? Bueno, recuerden que ahorita pues vamos a estar con section one, two, ¿verdad? And three. Eh, generalmente section one and two lo vamos a estar trabajando durante la semana uno. Eh, section three en the midterm exam va para la segunda semana. La semana tercera, section four, ¿verdad? Y pues la última semana que es la cuarta, section five, with the final exam. Ok, así es como lo vamos a estar trabajando. Y pues para los demás, recuerden que si tienen alguna pregunta, si se han adelantado, no, no hay inconveniente si se le trae la pregunta a la clase, pues igual siempre la contestamos por si en un futuro pues alguien más tiene la misma pregunta, no, pues, no, no va a haber que, que estar solo en esa, en, con esa duda, ¿verdad? La vamos a resolver. Así que, ¿hay alguna pregunta chicos hasta el momento? ¿Any question that you may have? No question. Okay, very good. So let's let's begin, right, with the um with the information. Well, guys, um, with the future forms, right, we have like uh, different different uh, options, different alternatives. But um, before we do that, antes de llegar exactamente al, al future, I would like to begin with uh, important things, and that is um months and dates, right, which is something kind of interesting. It's un poco interesante, creo, ¿verdad? Because um, sometimes we tend to get confused, right, with the, with the, um, with the way in which we express the dates. Uh, it says by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthdays, okay? Now, uh, months and dates are very important to know, right? When it comes to months, right, we have to be careful with the pronunciation of each of the months, right? Especially with febrero, right? Febrero creo que es uno de los que más nos cuesta, which is February, right? So we got a January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, right? So we got 12 months, and I guess, creo, creo yo que sí, siempre es así. Siempre, there's always one that is your favorite month, okay? So I want you to type on the chat, please type it on the chat, what's your favorite month? What's your favorite month? What is, oops, sorry, what is your favorite month? And why? Oops, and why? Y por qué? What's your favorite month and why? Okay, let me let me read your answers. Okay, voy a leer sus respuestas. Can, can you go to the chat, please, and type there your favorite month and the reason why you like it. ¿Por qué es que le gusta este mes? Why? So type it in the chat, please. Type it in the chat. So that I can see. <laughs> ah, okay, this is Teresa January because it's my anniversary. Uh, lady says that she has several, several months. <laughs> Uh huh. Tell me which are those. Uh huh.
Well, it seems that only one of you, oh, well, Gloria says December. Um, oh, just July, okay. The lady says July. Very good. So for, um, think about it, ¿verdad? Piense y más adelante le voy a hacer la pregunta, pero voy a escoger algunos de ustedes para que me responda, right? So, and that this is my favorite month is December because almost, uh, because we had the Christmas spirit, she says, right? December and January. In Ju ah, okay, lady, she was saying that she has several months, it's true, okay? So, yes. No, teacher, solo unos cuantos, solo diez de los dos, No, mentira, lady. <laughs> Very good. Okay, now, that's about the month, right? So think about it. Piénselo y luego me va, me va a preparar una respuesta porque ya le voy a preguntar más adelante. Now, with the dates, guys. With the dates, eh, generalmente, pues, con, la, con, lo, con, la, ya con las fechas, a veces tendemos a decir el número, ¿verdad? Eh, el número, por ejemplo, como lo decimos en español, es que es el número uno. Hoy es el, hoy, hoy es el uno de junio. Pero generalmente, pues, we use ordinal numbers, right? Ordinal numbers are those numbers that you use to organize, to order things, right? And uh, we have to be careful because um, <laughs> Natalie says, my favorite month is February because it's the shortest, el más cortito, the shortest month, okay? Yeah, it's true, right? And you get your payment very quickly, right? <laughs> uh, Geneva says, my favorite month my favorite month is my birthday and my daughter's birthday. Okay. Ah, so two different months. Okay. Very good. Now, guys, I was saying, right? Now, when it comes to the date, um, just be careful with that. There are two different ways in which uh, you can express the date, right? And for that, we have to remember the preposition, right? Now, la preposición, y no sé si me equivoco si y esto con ustedes, but the preposition has to be eh, very specific, right? So, si estoy hablando de una fecha específica, that's going to be on, right? Si estoy hablando nada más del mes o el año, that's going to be in. Como así, for example, I can say, un ejemplo, ¿verdad? My birthday is on, ¿qué? Por ejemplo, digamos, May. Is my birthday is on May the 5th, okay? So, when I am expressing the date, yo lo voy a hacer específicamente con el mes y el número ordinal, right? So, in este caso, that's going to be, bueno, déjenme agarrar aquí. Un cuadrito. So, that's going to be the 5th, right? Yo no digo... May 5, mm -mm. no, right, yo digo May 5th, right, and uh, then when I am, you know, expressing the numbers, right, and I think it's very useful for you to know, voy a compartirles un ejercicio de los números ordinales, is that uh, you need to um, add the number, but next to the number, you add the letters that represent that number, right, Entonces, si estamos hablando de first, second, and third, los primeros tres son distintos, right? Because if you want to uh, express them, if you want to express them, you're going to use the last two letters. First, second, and third. For example, right? If I want to say my birthday is on August, right? August 1st, okay? So I have to add to that number, right, the last two letters that represent that ordinal number. Or if I'm saying, oh, my birthday is on, oh, it's, or it's me. Look, ah, it's capital letter, I'm sorry. So on May 5th, on August 1st, and then I have uh, on what, on June 2nd, for example, right, June 2nd, so I'm going to add next to it, the last two letters. Or if I'm saying I live, digamos que usted vive en una segunda planta. Es un ejemplo nada más. Yo sé que estamos hablando de fechas. But I live uh, on the third floor, right? En el tercer piso, on the third floor. Okay? Entonces, whenever you're using ordinal numbers, right, you need to add the letter. 
Entonces, las únicas diferentes son las primeras tres. We see SD for first, ND for second, and RD for third, right? So, those three first numbers are the ones that you have to be careful with, okay? Now, teacher, y pues, ¿de qué otra forma expreso la fecha? Bueno, uh, that's the North American way, right? And we have also the British, you know, uh, they, uh, or at least the, the, the way they use, uh, they write the date, right? Give me one second. Uh, so, for the United States, right, or in the United States, I would dare to say, if we want to express the date, we're going to do it in the following way. So, for example, today, the día de hoy, ¿verdad? Today is Monday, um, November, the month, right? November 3rd, 2021, okay? So, this is going to be the date in the North American form, right? So, um, that's going to be, uh, that's going to be in, in month, I mean, day, month, date and year, right? This is by Lorden, day, month, date, and last we have the year, okay? So that's the way in which uh, we're going to use uh, the, the North American way. Now what happens if I, if I, if I want to do it, but uh, I would say in the British way, well, generally in the British way, uh, they, we do not begin with a date, right? Uh, generally, we, we begin with the, uh, with the month, right? Uh, por ejemplo, en español, pues nosotros también tendemos a hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo decimos la fecha en español? Para expresar la fecha en español, si usted va a escribir una carta, ¿cómo lo diría ahorita? Primero el día, luego el mes y al final el año. Por ejemplo, el día de hoy. Miércoles 3 de noviembre de 2021. Ok, esa es la forma en la que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y pues, uh, bueno, en este caso, eh, cuando nosotros hacemos en British Way, we do not begin with the day, but we begin with the month, right? Eh, but anyways, I mean, the most common way, la forma más común siempre va a ser esa que ustedes ven acá, especialmente pues si nosotros estamos en esta región, ¿verdad? Que está cerca de, eh, de Estados Unidos, ¿ok? Eh, bueno, voy a poner un ejemplo. Third November 2021, right? So we will begin with the date, right? Third November 2021, y no necesitamos coma, okay? Third November 2021, generalmente pues ellos lo van a expresar de esa forma, verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de, tal y como lo expliqué yo al principio, right? Primero el mes, luego el, perdón, primer día, luego el mes, fecha y el año, okay? Now, cuando yo quiero expresar ¿Verdad? Eso es cuando yo quiero expresar la fecha. Pero cuando yo quiero expresar, eh, en, bueno, en este caso mi cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a decir una fecha completa, entonces voy a decir on siempre. My birthday is on. Y luego la fecha de mi cumpleaños. ¿Ok? Entonces, my birthday, my birthday is on. September 10th, ok. Dice, pero esa es para la fecha de mi cumpleaños. ¿Y cómo digo yo que yo nací en este día, en este mes y en este año? Entonces vamos a decir, I was born. Yo nací. Dice, pero ese es simple past. Sí, es correcto, es simple past del verbo to be, ¿verdad? Pero decimos, I was born on September 10th. Inventemos, ¿verdad? September 10, uh, 1970, ay, 1970, right? digamos que es en el 70, 
So I was born on September 10, 1907. Okay. Entonces, en, en conclusión, ¿verdad? Decíamos que si vamos a decir una fecha, we're going to use on. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede cuando yo no voy a decir una fecha, sino que solo voy a hacer una referencia, por ejemplo, a, al mes? Que bueno, pero antes de eso, me voy a compartir esto en el chat. Okay, very good. But what happens if I want to if I want to express just a month? O puede ser solo el mes o puede ser solo el año. Sin, sin incluir, por ejemplo, eh, una fecha específica. Bueno. En ese caso, voy a cambiar de preposition y ya no voy a usar on, sino que voy a usar in. Ok, in. Ok, so my birthday, digamos que sí, es verdad. My birthday is in. Ok, si yo solo voy a mencionar el mes, that's totally fine, right? My birthday is in uh, July, digamos, verdad. My birthday is in July. Pero solo estoy especificando el mes, no estoy dando na, na, más información, ¿verdad? Entonces, en este caso, I can go ahead and do that, right? I can um, just say the month and that's going to be it, in. Now, but, ¿qué sucede si yo solo quiero decir el año? Por ejemplo, teacher, me preguntan a mí, bueno, ¿y en qué año naciste? Ok, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar de preposición. I was born. In, por ejemplo, 19, ¿qué? Okay, metemos 1960, uh, por ejemplo, right? I was born in 1960, ¿ok? Entonces, if I want to express the month, just the month, right? It's going to be in. If I want to express the year, that's going to be in. Pero si voy a expresar la fecha completa, that's going to be different. That's going to be on. Ok, now, ¿qué sucede, teacher, si yo lo que quiero expresar es solo el día? Ok, uh, bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar de preposition, ok, pero en este caso ya no va a ser in, sino que va a volver a ser on. Por ejemplo, I will have class on. Mañana es Thursday, ¿verdad? On Thursday. Ok, I will have class on Thursday. Voy a tener clase en jueves. I will have class on Thursday, right? So, that's going to be, you know, um, the, the preposition. Si voy a expresar el día solamente, on. Ok. Entonces, para hacer un, un resumen de eso, vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a escribir aquí on, ¿verdad? Va a ir con fechas. On va a ir con días, days of the week. Ok, por ejemplo, example, ¿verdad? Um, my birthday is on June. When is there? I work on Monday. Right? Okay, very good. También, days of the week, y puede ser también weekend. On the weekend, right? Weekend. La palabra weekend la podemos usar con on. Teacher, I visit my parents on weekends. I visit my parents. On weekends. You can say weekends, on weekends, or the weekends, right? Y vamos a usar in para month, ¿verdad? Solo el mes. Y vamos a usar in también para el año, right? Year. Examples. I was born in December, right? I was born in December. Um, 
I was born, yo nací in 19, digamos que nací en el 1980s. No? 1980. Ok, there you So there you have. This is como un summary de lo que acabamos de ver con months and days, right? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Question? ¿O todavía no? No yet. Yes, Miss. Sí, sí. En el caso de que estábamos diciendo el mes favorito, diciembre. Uh, December because my daughter born. Oh, ok. Muy buena pregunta. En este caso, bueno, el verbo to be, verbo ser o estar, que lo vamos a ver porque creo que viene en la última, en la última dos unidades, en las últimas, perdón, dos unidades, ¿verdad? Pero no está de más saber, ¿verdad? Cómo funciona. Eh, tenemos was y tenemos where, ¿verdad? Tenemos dos formas. Entonces, es similar a is and are. ¿verdad? Entonces voy a usar was con I, he, she, and third person. Third person singular. Ok, la tercera persona es singular. Y voy a usar where con you, ¿verdad? We, they, y los plural nouns, ¿verdad? Ok. Entonces, si usted se, se está refiriendo a su pequeñita, sería she was born. ¿verdad? She was born. ¿Ok? Pero si nosotros estábamos hablando de los meses, y decíamos, eh, mi, por ejemplo, my favorite month is December because my daughter was born. That is the correct? Exactly. Mm -hmm. Because okay. my daughter was born or was born in y ahí usted pone el mes. ¿Se, ¿Se puede poner al final o se puede poner al principio del mes? Sí, sí, claro. A mí me puede decir, por, bueno, por ejemplo, yo podría decir eh, June is my favorite month because my daughter was born then. O sea, en aquel entonces, ¿verdad? My, my daughter was born then. O oh, puedo decir, I, well, my daughter was born in June That is why it is my favorite month, right? I mean, you can play with the different options. Uh -huh. Can you share with okay. me yours? ¿Me puede compartir la suya nuevamente? With my mom, I have several months. Oh, no, this one, the one that uh, we were talking about. ¿Cómo de, me expresaría usted su oración completa. My favorite month is December because my daughter was born. Then, right? My favorite month. Oh, perdón. My favorite. is September, right? Vamos a decirlo así. My favorite month is, is September because is when my daughter was born. Para que terminemos ahí, ¿ok? My favorite okay. month is September because it's when my daughter was born. Porque soy cuando ella nació, right? Ok. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? No cuestión yet, todavía no. Me voy a compartir esto. Creo que esto ya lo compartí. Vamos acá. Pero igual, no se preocupen que vamos a seguir viendo Simple Fast, ¿verdad? Pero si de repente surge alguna pregunta, ¿verdad? Llegaron ahí, ¿no? Dice yo tengo una pregunta, entonces con mucho gusto la respondo. Just let me Muy bien. Let's continue. Okay, so here we have, you know, uh, like more, um, a little bit more on um, birthdays and dates, right? 
And this information has been taken from the platform, right? Now, the question is, when is your birthday, right? When is your birthday? So my birthday is on, right, April 5th. Incluso aquí el instructor les da como una formulita, right? Special day, birth to be, on, month, and date, right? Now, but I, I really, I really know, no, I really hope, I'm sorry, that you will remember them. So, and then there is another question. It says, when is Independence Day in the United States? Well, Independence Day in the United States is on July 4th right now when is independence day in el salvador when is independence day in el salvador anyone when 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 is independence day in el salvador september 50. very good that's september 15 right thank you anita and emperatriz because actually they, they both were uh, trying to answer um yes that's gonna be september 15. now uh what about mother's day let's see um anita what when is mother's day is um july 10. july july is it my beard <laughs> Ah, okay, you're thinking about your birthday. Yes, it's May. It's May. Excuse okay. me. Don't worry, yo también. Yo, todos comenzamos hoy así hasta. Yo, yo directamente comencé diciendo que era marzo y estamos en noviembre, ¿no? Right? Sí. Así que, thank you, Anita, very kind. Okay? okay. Exactly, that's Mother's Day, right? It's May 10th in El Salvador because in the United States, I think it's the second Sunday of May. Creo que es el segundo domingo del de mes de mayo. That's when they celebrate um, Mother's Day, right? So we have different celebrations here, you know, uh, and let's, let's think about some of them. Pensemos en alguna. Vamos a ver cuáles se recuerdan ustedes. Hagamos como una colección, ¿verdad? Vamos a ver. So what dates or what special dates do you, uh, do you remember right now? Day Father. Okay, Father's Day, we be in Father's Day. Valentine's Day. Ah, Valentine's Day, we be in. Teacher's Day. Teacher's Day. Teacher's Day, of course, right? Teacher's Day, we be in. What else? Mother's Day. Ah, uh ya -huh. lo tenemos. Mother's Day. Independence. In works. Independence Day. Independence Day. ¿Cuál otro me dijeron? Work. Ah, este creo que es Labor Day. Día del trabajo. Yes. Uh -huh. yes. Yes. Labor Day. Sí, Labor Day. ¿Qué otro recuerda? Vamos a ver. Easter. Easter, ok. Solo que Easter es como lleva varios días, ¿verdad? Bueno, yes. para nosotros es nuestra Semana Santa, ¿verdad? Medical Pero, days o doctor days. Doctor no. days. Nurse no. day. Espérame. Eastern. 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 Eh, doctor day, ¿verdad? ¿Qué más? Nurse. Thank you. Nurse day. day. Ok, nurse day. Ajá. Christmas. Thank you, day. Alguien está diciendo algo, pero siempre se <ríe> me adelante Christmas day. ¿Qué más? Thinking days. Acción de gracias. Oh, Thanksgiving. Okay, Thanksgiving Day. Oh, yes. This is a very and extremely important celebration in the United States, right? Ya casi es, yes. ya. Yeah. It's the third, I think it's the third week, no, third Thursday. Tercer jueves del mes de noviembre, creo que lo celebra. Okay, very good. Thanksgiving Day. What else? Black Day. <laughs> Black Friday. Black Friday, right? Which is right after Thanksgiving, right? So the day after Thanksgiving, we have Black yes. Friday. Okay, very good. Halloween Day. day. Halloween. Halloween. Okay. What else? New Year. Mm, muy bien. New Year. Se le llama New Year's Eve, ¿verdad? La víspera de Año Nuevo. 
Okay. Very good. So, and we have plenty. El día, el día de los difuntos, teacher. Ah, fíjense que nosotros le llamamos así. Bueno, no hay como una traducción, pero por ejemplo en Estados Unidos le llaman ellos Memorial Day. Pero Memorial, Memorial Day. Day es como para recordar. Ellos lo toman como para recordar, si no me equivoco, no me estoy equivocado. A sus soldados, ¿verdad? Que cayeron. Yes. Pero es como una remembranza de, de alguien pues que ha fallecido o que ha estado en mejor vida, ¿verdad? Entonces, Memorial Day, aunque si es, por ejemplo, de nosotros, sería, pues, día, ¿cómo le llamamos acá? Porque está Día de Muertos, pero es una celebración distinta que se, se lleva a cabo allá en México. Y que se llama Los Santos así. Difuntos. Creo que sí es, ajá, de los Santos Difuntos. Bueno, yo cuando lo he expresado, siempre mejor digo Memorial, y les explico, ¿verdad? But, you know, it's whenever you have a relative that has passed away, blah, 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 ya les digo, ¿verdad? Pero sí, algo así. And that was yesterday, right? That was yesterday. Okay. Vamos a ver. When do we celebrate uh, Father's Day? Father's Day is on when? It's on uh, July 17th. July? Ah, no, okay. June 17th. Very good. June. Valentine's Day is on? Eh, February, February 14th. 14. 14. 14. Muy bien, February 14th. Eh, Teacher's Day is on June 21. 22. 22. Ah, 22. 22. Ok. Ahí anda cerca, pero recuerden que usamos números ordinales. Ah, muy 22. bien. 22. 22. Uh -huh. eh, Mother's Day, dijimos que is on. May. 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 Ten. Ten. Independence Day, we said, is on September, September. September. 15. September 15. Very good. Labor Day is on May. May 1st. May 1st. Muy bien. Uh, Easter is celebrated. Depende. Uh -huh. is celebrated. In the March, April. Fíjense que Easter Day, yo entiendo que es el domingo de resurrección, solo Easter. Entonces, creo que nosotros, para nosotros la celebración de Easter tiene varios días, porque comenzamos con miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, if I am not okay. mistaken, si yo no me equivoco, creo que Easter es solo el domingo de resurrección. Entonces, eh, yes, ahí, ¿verdad que sí? Porque creo que yes. salen a la búsqueda de los de los huevitos de, de Pascua, etc. And, Pascua. you know, uh -huh, kids, they have a bucket. Llevan un baldecito, a pocket, a bucket, I'm sorry. And they start collecting, you know, Easter eggs, right? I mean, parents hide them, right? Los papás lo esconden, parents hide them. And they paint them and decorate them and put them in the, in the park, in the garden. And then kids go with the, with the bucket and they start looking for them, collecting them in the pocket. Entonces, we celebrate it on Sunday, ¿verdad? Pero en realidad la fecha, pues, puede variar. Pero si estamos hablando en sí de la celebración, Easter is celebrated on Sunday. Pero no sé si sería el segundo o tercero, vean. Vamos a ver. Ah, bueno, pero aquí viene la fecha. What is the true day of Easter? On April 21st. Ah, pero sí, lleva, lleva el día del el día que corresponde por año. Mm -hmm. Vale, y aquí acabo de encontrar otro que dice What are the four days of Easter? Y bueno, aparentemente incluye como cuatro celebraciones que dice Palm Sunday, que es Domingo de Ramos, Holy Monday, Holy Wednesday, Monday, Thursday, Good Friday, Holy Saturday, Easter Vigil, and Easter Day. Pero sí, es un Sunday. It might include probably more, but we can leave it like that. Este año fue celebrado, dice acá, en, on April 21st. Okay, on Sunday. 
Okay, so digamos que estamos hablando de este año, ¿verdad? ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Cuándo se celebra? On April 21st. Yeah. What about Doctor's Day? Do you know when Doctor's Day is celebrated? March. March? March. And the day? Ten. Oh. Ten. No sabía. And Nurse's Day? May 12th. May 12th. Okay. Christmas Day is on December. December. And the day? 24th or 25. 25th. 25th. Mm -hmm. December 25th. Por eso es que se llama Christmas Eve. ¿Verdad? La víspera de Navidad. Porque we wait until late. We wait, uh, you know, until like midnight. ¿Verdad? To, to celebrate Christmas. Thanksgiving Day is on um, in November. Yes, in November, pero ¿qué día específicamente? Vamos a ver quién se acuerda de lo 25th. que es. 25th. Thursday. Uh, ok. ¿Cuál de los, cuál de los jueves? The, the last 24, 25. 25th. It depends, right? Because uh, actually, well, generally. It is saying on the hmm? Easter. It is saying on the Easter. Similar to Easter, she said, okay? Yeah, actually, Thanksgiving Day is celebrated on the third, on the third uh, Thursday of the month, right? Este año, por ejemplo, va a ser uh, mm -hmm. November 25th. Uh -huh, on November 25th. Pero para este año específicamente. ¿no? Uh -huh. November. November 26. Eh, Black Friday. Black Friday is. Bueno, si ya sabemos cuándo va a ser Thanksgiving, ¿cuándo va a ser Black Friday? November 26. Muy bien, November 26. Very good. Halloween is celebrated on. October. Mm -hmm. ¿Y cuál es el número? 31st. 31st. Very good, right? 31st. And New Year's Eve. January. Um, January. 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 First. 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 Muy bien. Y Memorial Day, digamos que es el, eh, nuestra In celebración, el ¿verdad? Y en el sábado, is on November 2nd. Muy bien. Entonces, chicos, that's the way in which we express the dates. Another important detail. Una cosa más que siento que es muy importante, and do not forget that. Um, nosotros pues vamos a, 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 a capitalize, ¿verdad? Agregar este, okay. yes, a mayúscula a los meses y a los días. Remember, right? always, 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 Whenever you uh, want to um, write a date, and include and it includes a um, day and month, so you have to plural. I mean, capitalize. Right? I'm going to share with you this on the time. This is uh, my birthday. Day of the day, I think. But I'm still translating the exact language that I got. It's going to make them feel confused. Uh, si les decimos eso, lo vamos a confundir. Uh, si, les, si les decimos algo equivalente a su celebración, como por ejemplo Memorial Day, ah, entonces se van a quedar ellos. Ah, o sea, que ellos van al cementerio, recuerdan a ese familiar, blah, blah. pero si decimos the day of the dead, <laughs> se van a quedar como. Entonces, we have to find like that similarity, alguna similitud para que ellos pues tomen esa idea como que, ah, ok, creo que comprendo. And then we explain, ¿verdad? Yo explico y digo, ah, pero ustedes la celebran de esta forma, nosotros lo hacemos, pero eh, no tiene que ser exactamente algún, una persona, un veterano de guerra, sino que puede ser un familiar o cualquier otro de familia que tenga. Eh, bueno, tenemos luego el special date, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Verb be on, month, and date, right? Entonces, ahí pues depende, ¿verdad? Eh, Cómo lo vamos a, a expresar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. 
No question. Okay, very good. Well, I would like to have like an introduction. Okay, uh, well, the name of this conversation is Happy Birthday, right? Remember, birthday, right? Birthday, right? There is a PH sound, like bathroom, bathroom, birthday, right? Right? So, birthday. So, we have a conversation, and from the conversation, we're going to try to take some of the details so we can start, you know, um, making up sentences with the future form. And it says, listen and practice, okay? It's, we have a conversation between Angie and Philip. Okay, I'm going to read it first and then I'm going to ask some of you to volunteer yourself so you can practice the conversation. Okay, so Angie says, Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous! When is your birthday exactly? It's August 9th. Well, I'm sorry, August 9th, uh -huh. Sunday. So, what are your plans? Oh, well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Um, yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. <laughs> well, guys, I don't know what you think about it. Uh, I mean, I don't mind, right? I mean, no. No me afectaría en lo absoluto. I don't mind. But what do you think? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, first of all, do you have questions about the vocabulary? Preguntas por el del vocabulario, chicos. Questions about the vocabulary. La última palabra. Embarrassing. <laughs> es algo que la hace sentir apenada, así como que no. Right? I'm, I feel embarrassed. Dice uno, ay, no, me siento así como. Eh, me siento apenado, decimos todo. O avergonzado o avergonzado. That's embarrassing. Mm -hmm. Any other word? ¿Alguna otra palabra, chicos, que necesitan clarificar? Okay, no question. Or do you? Or see? Sí? No? Okay, muy bien. Entonces, uh, that is embarrassing, right? So, uh, and he is mentioning that. He said, the waiters will, are probably going to stay, right? So, the, you, you have the table, you are eating, you know, you're having fun with your family, with your friends. And all of a sudden, de repente, bueno, hasta hay un montón de reels, ¿verdad? Reels on you know, Instagram, etc. about that, about that thing. And then all of a sudden you see everyone approaching, right? Everyone is stopping doing what they're doing at that moment. And, and all of a sudden you see everybody coming to your table, right? And, and then they are very loud, because they are very loud and they start clapping and they start singing happy birthday, etc. Y tienen su versión del happy birthday, of course, ¿verdad? que lleva su branding, tienen que llevar su marca, así que it doesn't matter the, the restaurant, but I mean, como les digo, I don't mind, a mí no me, no me afectaría, but there are some people that, como el pobre Philip, that they feel embarrassed, se sienten avergonzados con eso dice. Okay. So let me have some of you guys, a couple of you to practice the conversation. Vamos a ver, to volunteers to practice the conversation. Uh-huh. Just raise your hand. Solo levante la mano para poder verlos acá porque si, si, si hablan así como que no, no encuentro el orden. So if you want to participate, you can raise your hand, right? And uh, I will allow you. Para que me lleguen con el... Okay, thank you, ladies. Thank you very much. Alguien más? No one? Jennifer tiene activado su micrófono. Usted va a participar. Creo que se le activó por eso. ¿Alguien más, chicos o chicas? A veces no me gusta decirles yo porque en realidad no sé si, si pueden participar. A veces me dicen, no, te hoy no puedo participar, mañana sí, pero hoy no. Entonces, that's why I feel a little bit afraid. Sí. Ok, thank you, Teresa. Vale, entonces, Lady me ayuda con Angie y Teresa me ayuda con Philip. Teresa, ¿verdad? Okay. Yes. Ok, very good. Let's begin. Comencemos. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. 
Apollos, when is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So where are your plans? Well, my friend Kayla is going to take to take me out for dinner. Nay, is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. <laughs> Excellent, girls. Thank you very much, right, for the of feeling. Okay, thank you. Now, um, the, the front of the conversation, I would like to take some sentences, right? Pues ahí es donde vamos a ir viendo cómo es que lo vamos a ir utilizando. So, the conversation opens with a question, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta, eh, Lady, la primera pregunta? Are you going to do anything exciting this weekend? Excellent, thank you very much. So, it opens up with a question, right? Meaning that we are going to check the structure with a positive, negative, and question form. Okay. Um, now, with the, with the with the different structures, right? Uh, nosotros sabemos que si, si, si hay un verbo principal, verdad, que es con la mentalidad o el mindset que traemos de present simple, sabemos que necesitamos un ayudante, right? Because sometimes um, the verb itself would not be able to, uh, you know, make up the question. Pero en este caso, pues, eh, tenemos ahí un ayudante, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el ayudante que tenemos acá. Going to. Oh, well, going to is the structure, es la estructura. Pero ¿quién nos ayuda a complementar ese, ese, esa estructura? Do. Anything. Or uh, to bear ing. Bear plus ing. No, porque el going to siempre, be, siempre lo va a llevar. Dígame. Verb to be. Ok, very good. That's going to be the verb be. El verbo to be. Entonces ahora pues vamos a cambiar así como, como les decía, el mindset, ¿verdad? Eh, vamos a hacer un switch y ahorita vamos a estar trabajando con el verb be como uno de nuestros ayudantes. Right? La estructura en sí no se llama solo going to, sino que la estructura en sí, bueno, no déjenme abrir otro momento. La estructura en sí se llama be going to. Ok, esa es la estructura. Entonces, cuando yo veo el be ahí, quiere decir que yo lo voy a ir, con, yo lo voy a ir conjugando de acuerdo al software con el que voy a ir trabajando. Right? Entonces, si yo tengo be going to, voy a decir I am going to, for example, eat lunch, eat lunch at one. Bien, por ejemplo, I'm going to eat lunch at 1 p.m. tomorrow. Digamos que hoy ya estuvo, ya no, ya no almorcé. <laughs> Mañana voy a comer. No, mentira, yo siempre almuerzo antes de la clase. Yo sé que ustedes más de bueno, pues te toca sacrificar un poquito de su, de su hora de almuerzo. This is, I'm going to eat lunch at 1 p.m. tomorrow, right? Eh, or, for example, if I go with she, she is going to prepare the report. So, when I use the structure, I am conscious that the one que I am going to be using is always the verb to be. Now, here, after that, 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 Quiere decir que si yo tengo el to ahí, lo que viene va a ser un bear infinity. O sea, un verbo sin ser conjugado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si hay un to acá, pues no puedo venir y agregar otro to y agregar un infinitivo. No. Lo que voy a agregar es un bear infinity. ¿Ok? Un bear infinity es un verbo sin conjugar. Como por ejemplo, teacher, eat, prepare las oraciones que les acabo de compartir ahí. Entonces, eh, si yo estoy, ¿verdad?, eh, armando mis oraciones, solamente debo de recordar eso. La estructura se llama be going to. And then be is the verb that I'm going to conjugate whenever I am making up my sentences. And second, lo segundo, second 
Uh, the second thing that we have to remember is that como ya tengo el to, lo que viene después de eso, ¿verdad? Va a ser un, eh, un verb, un verb infinitive, ¿verdad? Entonces, ese verb infinitive no le vamos a agregar nada. Yo, ahí sí, miren, no me tengo que preocupar por la persona. Con lo que sí tengo que tener mucho cuidado es con el be, porque ahí es donde yo voy a ir con el ¿ok? Entonces, uh, there are more sentences here. Uh, luego dice Philip, I'm going to celebrate my birthday. Right? I'm going to celebrate my birthday. Um, let me see. Teacher, mire, pero ahí, ahí no usó el, la, la preposición on. Sí, es cierto. Él lo dijo de una forma informal. It's August 9. Right? When is your birthday? Exactly. It's August, August 9. Sin embargo, no utilizó ni una ni la otra. ¿Verdad? Solo expresó la fecha. Podemos hacerlo así, no hay ningún problema. Teacher, pero ¿cuál es la más común? Cuando yo utilizo on, ¿verdad? Porque es lo que ocupo con fecha. Ok, so guys, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Questions? No questions. Ok. So, bueno, voy a detenerme acá porque es time already. ¿Verdad? Eh, I would like to thank you. Siempre pues agradecerles por, por, por conectarse, ¿verdad? <coughs> y por eh, siempre tomar pues en consideración todas las instrucciones, etc. Sin embargo, siempre si hay alguna pregunta, pues no duden en contactarme en mi privado. Si tienen alguna pregunta en la plataforma, tráigala acá y con mucho gusto pues la contestamos. Y si yo no tengo la respuesta, pues la busco. Si no, pues entre todos la, la buscamos. Así que Uh, guys, thank you very much. Así que nos vemos mañana. Siempre recuerden que es de lunes a jueves. Así que si no estoy equivocada, solo tenemos clases esta semana hoy y mañana y luego pues hasta el lunes. Así que semana corta. Así que guys, thank you very much for joining and I'll see you tomorrow. Thank you. Okay? Thank you. Thank You're welcome. Thank you. Thank you. Bye bye guys. Take care. Thank you. Bye. Bye.